வணக்கம் நண்பர்களை உங்களை எங்கள் தமிழ் டேட்டா சேனலுக்கு வரவேற்கிறோம் உங்களுக்கு எங்கள் வீடியோ பிடித்திருந்தால் கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து எங்கள் சேனலுடன் இணையுங்கள் மற்றும் உங்களுக்கு எங்கள் சேனல் மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு நாம் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கண் திருஷ்டியை போக்க சில எளிய யோசனைகள் மற்றும் அதற்கான வழிகள் எப்படி நாம் எளிதாக அதனை போக்கலாம் என்பதை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க இருக்கிறோம் அதாவது வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் ஒவ்வொருவரும் சாதா சர்வ காலம் உழைத்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனால் ஏனோ அதற்கான பலன் அவர்களுக்கு கிடைக்காமலேயே இருக்கும் நாள் முழுவதும் உழைப்பை கொட்டினாலும் அதற்கான பலன் கிடைக்காது தள்ளி போய்கொண்டே இருக்கும் இதற்கான காரணங்கள் பல உள்ளது முறையாக நேரத்தை பயன்படுத்தி கொள்ள தெரியாமல் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று தெரியாமல் இருத்தால் ஹார்ட் ஒர்க்கை விட ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் பெஸ்ட் என்ற பல காரணங்களை சொன்னாலும் கடைசியாக ஒரு முக்கியமான காரணத்தையும் நாம் சொல்வோம் அதுதான் கண் திருஷ்டி அம்மாக்கள் எல்லாம் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தி கொண்டிருப்போம் சிலரது பொறாமை குணம் நம் மீது வெறுப்பாகவும் அர்த்தமில்லாத கோபமாகவும் மாற்றிடும் அதுவும் முன்னேறி கொண்டே செல்பவர்கள் திடீரென சறுக்கினால் கண் திருஷ்டி பட்டவருக்கும் அதான் இப்படி நடக்குது என்று சொல்வோம் அப்படி தொடர் தோல்விகள் ஏற்பட்டால் அல்லது கண் திருஷ்டி பட்டிருக்கும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை பார்ப்போம் அதாவது திருஷ்டிப்பட்டவர் உடலில் அசதி உண்டாகும் அடிக்கடி கொட்டாவி வரும் எந்த வேளையிலும் மனம் இருக்காது ஏதாவது புது உடை அணிந்தால் அது கிழியலாம் சில சமயம் அதில் ஏதாவது கருப்பு கரைப்படலாம் வீட்டில் தொடர்ந்து ஏதாவது பிரச்சனைகள் தடைகள் சோகம் பிரிவு நஷ்டம் கைப்பொருள் இழப்பு என வரிசையாக ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வந்து கொண்டே இருக்கும் கணவன் மனைவியுடைய காரணம் இல்லாத பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் உறவினர்களுடன் பகை சுப நிகழ்ச்சிகளில் தடை ஒருவர் மாற்றி ஒருவருக்கு மருத்துவ செலவுகள் ஏற்படுதல் சாப்பிட பிடிக்காமல் போவது எல்லோரிடமும் எரிந்து விழுவது கெட்ட கனவுகள் தூக்கமின்மை எதிர்மறை எண்ணங்கள் போன்றவை உண்டாகலாம் தூக்கம் அதிகமாகலாம் சாப்பாடு பிடிக்காமலும் போகலாம் அடிக்கடி உடல் நலக்குறைவு ஏற்படும் கிடைக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் இருந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கை நழுவி போகும் திருஷ்டி கழிக்க அந்தி சாயும் நேரம் மிகவும் சிறந்தது அதாவது திருஷ்டி கழிப்பவர் திருஷ்டி சுற்றி கொள்பவரை விட நிச்சயமாக வயதில் மூத்தவராக இருத்தல் மிக மிக அவசியம் அதாவது திருஷ்டி கழிக்கும் நாட்கள் செவ்வாய்க்கிழமை அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை பொழுதாக இருந்தால் மிகவும் நல்லது திருஷ்டி கழிக்கும் போது கிழக்கு திசையை நோக்கி நாம் நிற்க வேண்டும் தனியாகவோ அல்லது கூட்டமாகவோ எப்படி வேண்டுமானாலும் வந்து திருஷ்டி கழிக்கலாம் ஆனால் கூட்டத்தில் நிற்பவர்களில் பாதி பேருக்கு ஒருவரும் மீதி பேருக்கு மற்றொருவரும் என்று மாற்றி மாற்றி திருஷ்டி கழிக்க கூடாது நிற்கிற அத்தனை பேருக்கும் ஒரே நபர் தான் திருஷ்டி கழிக்க வேண்டும் வாசலில் அல்லது வீட்டிற்கு வருவர்களின் கண் படும்படியான இடத்தில் பெரிய பாத்திரங்க பாத்திரத்தில் பூக்களை மிதக்க வைக்கலாம் ஏன்னா பூக்களுக்கு திருஷ்டியை கிரகித்து கொள்ளக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளது வீட்டு வாசலில் செடிகள் வைக்கும் பழக்கம் உள்ளவர்கள் வெறும் அலங்கார செடிகளை மட்டும் வைக்காமல் ஒரு ரோஜா செடியை வைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் ரோஜா செடியில் முட்கள் இருக்கும் முட்செடிகள் திருஷ்டியை போக்கிவிடும் அதே மாதிரி வாழை வைக்கலாம் ஒட்டுமொத்த பார்வையும் சிந்தனையும் திசை திருப்புவதற்கு ஏதேனும் ஒரு பொருளை வாசலிலே தொங்க விடுவது நல்லது சிலர் பூசணிக்காயை சிலர் அகோரமான பொம்மை என தொங்க விடுவார்கள் இவை எல்லாவற்றையும் விட இயற்கை தாவரங்கள் செடிகுடிகள் போன்றவற்றிற்கு ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நம் வாழை கன்று நடும் அளவிற்கு இடம் இருந்தால் நம் நம் வீட்டில் வீட்டின் முன்பகுதியிலோ அல்லது ஓரத்திலோ வாழை கன்று நடக்கூடிய அளவிற்கு இடம் இருந்தால் நிச்சயமாக வாழையை நடுங்கள் ஏன்னா வாழை ஒவ்வொரு வினாடியும் துளித்து கொண்டே இருக்கும் எந்தெந்த திருஷ்டி இருக்கிறதோ அதை அப்போதே கலைந்துவிடும் அருங்குணம் உண்டு அதை வைத்தால் இன்னும் நல்லது அடுத்ததாக இது வீடு அலுவலகம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி மீன் தொட்டியை பயன்படுத்தலாம் அதாவது வருகிறவர்களோட பார்வையை திசை திருப்பும் பொருட்டு மீன் தொட்டியை நாம் வைக்க வேண்டும் அடுத்ததாக குளிக்கும் போது அந்த நீரில் உப்பு சேர்த்து குளித்தால் கண் திருஷ்டியால் ஏற்படக்கூடிய உடல் அசதி சோம்பல் அலர்ஜி ஏதாவது இருந்தாலும் அது வந்து நீங்கிவிடும் இதனை வாரம் ஒரு முறை செய்யலாம் குறிப்பாக அவர் பிறந்த கிழமைகளில் அல்லது செவ்வாய்க்கிழமைகளில் இப்படி செய்தால் சிறந்தது அடுத்ததாக எலுமிச்சை அதாவது நமது வீட்டிற்குள் கெட்ட செய்தி கெட்ட சக்தி நுழையாமல் தடுக்கவும் கெட்ட எண்ணமுடைய மனிதர்களின் தாக்கம் பாதிக்காமல் இருக்கவும் கண் திருஷ்டி விலகவும் வீட்டு வாசலில் வளர்ப்பிரி செவ்வாய்க்கிழமைகளில் கற்றாலை கட்டி தொங்க விடலாம் வாசலை அப்படி இல்லை அப்படின்னா வாசலில் ஒரு எலுமிச்சை ஒரு பச்சை மிளகாய் என மாற்றி மாற்றி மூன்று எலுமிச்சை நான்கு பச்சை மிளகாய் என கெட்டியான கயிற்றில் கோர்த்து தொங்க விடலாம் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் இதை செய்தால் சிறப்பு அப்புறம் உங்கள் உழைப்புக்கு கிடைத்த பலன் அல்லது உங்களது தொடர் வெற்றியால் கூட கண் திருஷ்டி விழும் இதனால் வேலையில் திடீர் மாற்றங்கள் தடங்கல்கள் அடிக்கடி வரும் இப்படி இருந்தால் அதை 
நாம் பரிகாரம் கொண்டு எப்படி சரி செய்வது அதாவது கடைகளில் படிகார கல் என்றே கிடைக்கிறது அதனை வாங்கி வந்து திருஷ்டிக்கு ஆளான நபரை கிழக்கு நோக்கி உட்கார வைத்து தலையை மூன்று முறை அதாவது வளமிருந்து இடமாகவும் பின்னர் இடமிருந்து வளமாகவும் மூன்று முறை சுற்ற வேண்டும் அதன் பிறகு தரை தலையில் இருந்து பாதம் வரை மேலிருந்து கீழாக இறக்கி திருஷ்டி கழிக்க வேண்டும் பின்னர் அதனை வந்து முச்சந்தியில் போட்டிவிட்டு திரும்பி பார்க்காமல் வந்துவிட வேண்டும் அப்படி இல்லை என்றால் படிகாரத்தை நாம் வந்து நீரிலும் போடலாம் அப்படி செய்தால் அந்த நீரை பிறர் கால் படாத இடத்தில் ஊற்ற வேண்டும் அடுத்ததாக கண் திருஷ்டி நீங்கும் பொருட்களில் கூடிய பொருட்களில் மிக முக்கியமான ஒரு பொருள் நாம் எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஆகாய கருடன் கிழங்கு அதாவது இந்த கிழங்கானது நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் இல்லை சந்தைகளிலும் கிடைக்கும் இதன் அளவை பொறுத்து அதனுடைய விலை வந்து மாறுபடும் இதை நாம் வாங்கி கிழங்கை சுற்றி வளர்ந்திருக்கக்கூடிய வேர்களை நாம் நீக்கக்கூடாது நீக்காமல் தண்ணீரில் கழுவி முழுவதும் மஞ்சள் தடவி குங்குமம் வைத்து வீட்டிற்கு வெளியே வாசலில் கட்டினால் கண் திருஷ்டி நீங்கிவிடும் அது மட்டுமின்றாமல் இதை வீட்டிற்கு உள்ளே வந்து கண்டிப்பாக கட்டக்கூடாது வீட்டிற்கு வெளியே தான் வந்து அந்த கிழங்கை வந்து கட்டணும் அடுத்ததாக குழந்தைகளுடைய உடல் வந்து மெலிந்து கொண்டே இருந்தாலும் சரி அல்லது பையத்தில் அவ்வப்போது அழுந்து கொண்டே இருந்தாலும் சரி செப்பு காசை கையில் கட்டினால் துஷ்ட சக்திகளும் பொறாமைக்காரர்களின் கண் திருஷ்டியும் அண்டாது சில குழந்தைகளுக்கு கையில் செப்பு காசு கட்டினால் அழகி ஏற்படலாம் அதற்கு குழந்தைகளுடைய கையில் காசை கட்டும் முன் வெள்ளை துணியை மஞ்சள் கரைந்த அதாவது மஞ்சள் கரைத்த தண்ணீரில் நனைச்சு அந்த மஞ்சள் துணியில் செம்பு காசை சுற்றி பிறகு குழந்தையின் கையில் கட்டினால் அழகி ஆகாது அடுத்ததாக நம் வீட்டிற்கு வருபவர்கள் நம்முடைய வீட்டை பார்த்தோ அல்லது நம் வளர்ச்சியை பார்த்தோ அவர்கள் வந்து அவர்களுடைய பார்க்கக்கூடிய பார்வையிலே தெரிந்து வர அவர்கள் பொறாமை குணத்தால் பார்க்கிறார்கள் என்ன என்பது ஸோ அவர்கள் பொறாமைப்பட்டால் அவர்களுக்கு குடிக்க தண்ணீர் கொடுங்கள் இப்படி செய்வதால் அவர்களினுடைய மனநிலை எதுவாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய எண்ணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதன் தாக்கம் உங்கள் இல்லத்தை பாதிக்காது உடல் மெலிந்தோ சுறுசுறுப்பு குறைந்தோ அல்லது ஏதாவது வியாதி மாறி மாறி வந்து கொண்டே இருந்தாலும் கூட கண் திருஷ்டியும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஒரு பாத ஒரு பாத்திரத்திலோடு தண்ணியை ஊற்றி அதில் உங்களின் முகம் தெரியுமாறு பார்த்து மூன்று முறை உங்கள் பெயரை சொல்ல வேண்டும் பின்னர் அதனை யாருக்காவது தானமாக கொடுத்துவிட வேண்டும் அடுத்ததாக பொறாமையால் விடும் பெரும் மூச்சு கூட திருஷ்டியாக உருவெடுக்கும் முதலில் கண் திருஷ்டி காலுக்கே படும் நம் உடலில் எப்பொழுதும் ஏதாவது அடிபட்டு கொண்டே இருந்தாலும் கூட அல்லது தீராத உடல் உபாதைகள் இருந்தாலும் கால் கட்டை விரலினுடைய நகத்தில் கருப்பு மை வைத்தால் திருஷ்டி அண்டாது கட்டை விரலின் நகத்தை ஆரோக்கியத்தின் கண்ணாடி என்கிறார்கள் நம் முன்னோர் நம் முன்னோர்கள் அடுத்ததாக குடும்பத்தில் இருக்கும் அனைவரின் தோஷம் நீங்க தெருமண் அதாவது தெருவில் இருக்கக்கூடிய மண் கொஞ்சம் எடுத்து அதில் கடுகு உப்பு மூன்று மிளகாய் எல்லாம் சேர்த்து கிழக்கு பார்த்து அமர்ந்து மூன்று முறை எல்லோரையும் சுற்றி எரியும் விறகு அதாவது எல்லோரையும் சுற்றி எரியக்கூடிய அடுப்பில் வந்து போட்டுவிடும் அந்த அதாவது தெருமண் கடுகு உப்பு மூன்று மிளகாய் இதெல்லாம் சேர்த்து கிழக்கு பார்த்து அமர்ந்து மூன்று முறை மூன்று முறை எல்லோ அதாவது எல்லா யாராவது திருஷ்டி கழிக்கணுமோ அவங்கள எல்லாம் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எரியக்கூடிய அடுப்பில் வந்து அதை போட்டணும் இது கண் திருஷ்டியை போக்கும் இதை செவ்வாய் அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் செய்ய மிக சிறப்பு அடுத்ததாக கை குழந்தைகளுக்கு கண் திருஷ்டி பட்டால் சரியாக உணவு சாப்பிட மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு கைப்பிடி உப்பை எடுத்து தாய்மடியில் குழந்தையை வைத்து இடமிருந்து வளமாக மூன்று முறையும் வளமிருந்து இடமாக மூன்று முறையும் சுற்றி அப்படியே குழந்தையின் அம்மாவுக்கும் சுற்றி அந்த உப்பை தண்ணீரில் போட்டிட வேண்டும் நன்றி நண்பர்கள் இந்த வீடியோ தாங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் நீங்கள் எங்கள் சேனலுடன் இணைய கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் மற்றும் எங்கள் சேனலில் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் நன்றி வணக்